మళ్ళీ మీరు అదే టచ్ చేస్తే ఎట్లా అండి ఆ పీసెస్ గా వస్తుంది అది వీడియో అంతా సో మనకి ఇక్కడ ఫోర్ కైండ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి అండి ఎస్ఏపి లో ఎస్ఏపి లో ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ అంటారండి ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఏంటి ఏదన్నా కొత్తగా ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ అయింది ఎగ్జాంపుల్ మనకి రీసెంట్ గా రాయల్ సిమ్ వైపు కియా మోటార్స్ అనే ఒక కార్ల కంపెనీ వచ్చిందండి సో ఏదైనా కొత్తగా కంపెనీ స్టార్ట్ చేశారు సో వాళ్ళు ఏం చేయాలి ఏదన్నా ఒక కొత్త సాఫ్ట్వేర్ ఇఆర్పి సాఫ్ట్వేర్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇఆర్పి సాఫ్ట్వేర్ ఉంటేనే కదా వాళ్ళ ప్లాంట్ అనేది మెయింటెనెన్స్ చేయడానికి సో ఇంప్లిమెంటేషన్ అనుకున్నా ఎగ్జాంపుల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఇది ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఏంటని చెప్తానండి ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ అనేది వన్ ఆఫ్ ఒక టైప్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఎస్ఏపి లో తర్వాత రోల్ అవుట్ ప్రాజెక్ట్ అంటారండి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడానికి ఒక వన్ ఎయిట్ టైం తీసుకుంటుంది రోల్ అవుట్ ప్రాజెక్ట్ అంటారు ఇంకోటి రోల్ అవుట్ అంటే ఏంటి గ్యాప్ అనాలిసిస్ ఇట్లాంటి కొన్ని ఉంటాయి అండి వాటికి సంబంధించి రోల్ అవుట్ ప్రాజెక్ట్ అంటారు ఇది సిక్స్ మంత్స్ టైం తీసుకుంటుంది అండి అలాగే సపోర్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ సపోర్ట్ సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ మెయింటెనెన్స్ ప్రాజెక్ట్ సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ మెయింటెనెన్స్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి సపోర్ట్ మీరు ఇంప్లిమెంటేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫస్ట్ మనకి ఫస్ట్ లో ఉంది ఇంప్లిమెంటేషన్ కంప్లీట్ అయింది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తారు ఏదైనా ఎండివిజువల్స్ డాక్యుమెంట్ పోస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైనా ఎర్రస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఒక బిల్ జనరేట్ చేస్తున్నాడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎండివిజువల్ అనేవాడు ఏమైనా ఎర్రస్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అండి సో ఎర్రస్ అనే రిసొల్యూషన్ చేయాలి మనం యాజ్ ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ కన్సల్టెంట్ గా అట్లాగే ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ అనే కాదండి ఎనీ కన్సల్టెంట్ అంటే ఎంఎం కన్సల్టెంట్ అవ్వచ్చు ఎవరైనా అవ్వచ్చు ఏం చేస్తారు ఎర్రస్ అనేవి రిసొల్యూషన్ చేస్తారు దీని సపోర్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ అంటారు సపోర్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ మెయింటెనెన్స్ ప్రాజెక్ట్ అంటారు అండి సపోర్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ మెయింటెనెన్స్ ప్రాజెక్ట్ అంటారు ఇలాగే ఇంకోటి మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ అంటే నాన్ ఎస్ఏపి నుంచి ఎస్ఏపి అవుతుంది మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట మైగ్రేషన్ అంటే ఏంటి యాక్చువల్ గా మీకు ఇంతకుముందు ఇఆర్పి సాఫ్ట్వేర్స్ కొంచెం చెప్పాను బిఫోర్ క్లాస్ లో పీపుల్స్ ఆఫ్ జేడి అడ్వర్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ డైనమిక్ అండ్ వరాటిల్ ఫైనాన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇఆర్పి సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే నాన్ ఎస్ఏపి అనమాట వాళ్ళు అక్కడ నుంచి ఎస్ఏపి కి మారాలనుకుంటున్నారు సో ఇస్ మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇంకా చాలా ఉంటాయండి కన్వర్షన్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటారు రకరకాల ప్రాజెక్ట్లు ఉంటాయి సో ఇంటర్వ్యూలు అడుగుతారు మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యారంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ రోల్ అవుట్ ప్రాజెక్ట్ సపోర్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఇన్ మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవన్నీ చెప్పొచ్చు అండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ అనమాట ఇంకా చాలా ఉన్నాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి ఎస్ఏపీలో సో మేజర్ గా అయితే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఎస్ఏపి మొత్తం కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టార్ట్ చేస్తారు కొత్తగా కంపెనీ పెట్టారు అంటే వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఎస్ఏపి లో మ్యాప్ చేస్తాం మీరు ఇంకొక విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఇప్పుడు మనం ఈసీసీ వెస్ట్ లో నేర్చుకుంటాం ఈసీసీ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదండి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ చే ఆపేసారు ఎక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదు ఓన్లీ సపోర్టింగ్ ఏ ఉంది మనకు ఇప్పుడు కానీ ఎందుకంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదండి ఇంప్లిమెంటేషన్ అంతా కూడా కంప్లీట్ ఎస్ ఫోర్ హానాలో జరుగుతుంది కానీ ఈసీసీ నేర్చుకుంటే మీకు ఎస్ ఫోర్ హానా కూడా వచ్చినట్టేనండి దానికి దీనికి ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఈసీసీకి ఎస్ ఫోర్ హానాకి కొన్ని కొన్ని చేంజెస్ ఉన్నాయి ఆ చేంజెస్ ఏంటనేది మీరు తెలుసుకోవాలి కానీ ఈసీసీ నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే చాలా మంది ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్డ్ గా పెట్టుకుని వెళ్తుంటారు ఈసీసీ రాకుండా ఎస్ఫోర్ అనేది వెళ్ళలేరు కదా కాబట్టి ఈసీసీ అనేది మ్యాండేటరీగా నేర్చుకోవాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ రోజున మార్కెట్ సిచ్యువేషన్ బట్టి ఎస్ ఫోర్ హానా కూడా నేర్చుకోవాలి కాకపోతే ఈసీసీ ఎస్ ఫోర్ హానా రెండు కూడా ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయండి ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే చేంజెస్ ఉంటాయి సో రెజ్యూమ్ లో కూడా ఎస్ ఫోర్ హానా ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటేనే పిక్ అవుతుంది లేకపోతే అవ్వదు సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయండి ఎస్ఐపి లో ఫస్ట్ వన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ సెకండ్ వన్ రోల్ అవుట్ ప్రాజెక్ట్ and third one supporting our migration project uh, sorry supporting uh, supporting our maintenance project or migration projects even a different different projects sap lo major ga undi anamata so ivanni kuda manaki sap lo unnatundi different different projects ivanni untai anamata tarvata manaki inko inko slides untai mana chudandi okka sari first nunchi open cheyandi okay ఇది కాదు ఇది ఓపెన్ చేయండి చూద్దాం
అలాగే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ చేయడానికి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటి ప్రతి కంపెనీ కూడా ఈ రెండింగ్ లో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఇవన్నీ తయారు చేస్తారు దీన్ని ఏమంటారంటే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారండి ఈ రెండింగ్ లో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ తయారు చేస్తారు వీటిని ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు ఎఫ్ఐ కంప్లీట్ గా ఎక్స్టర్నల్ రిపోర్టింగ్ అండి కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా అంటే ఈ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎవరైనా సరే వ్యూ చేయొచ్చు ఎవరైనా సరే వ్యూ చేయొచ్చు అండి అందువల్ల ఎఫ్ఐ లో కంప్లీట్ గా ఏమి అంటే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంతా కూడా ఉంటుంది అనమాట వాటికి సంబంధించిన బ్యాక్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని చేస్తుంటాం ఎఫ్ఐ ఎక్స్టర్నల్ రిపోర్టింగ్ ఎవరైనా వ్యూ చేయొచ్చు రిలయన్స్ కి ఇయర్లీ ఎంత ఇన్కమ్ వచ్చింది టెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ట్వంటీ థౌసండ్ క్రోర్స్ అనేది మనకి అనౌన్స్ చేస్తారు పబ్లిక్ గా టాటా వాళ్ళకి ఎంత ఇన్కమ్ అనేది జనరేట్ అయింది ఇయర్లీ అంటే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఎక్స్టర్నల్ రిపోర్టింగ్ సిఓ అంటే కంట్రోలింగ్ అండి కంప్లీట్ గా ఇంటర్నల్ రిపోర్టింగ్ అండ్ డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ కంట్రోలింగ్ సపరేట్ గా ఉంటుంది అండి కంట్రోలింగ్ అంతా కూడా మనకి ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఎస్ ఫోర్ హానాలో కంట్రోలింగ్ చాలా వరకు సింప్లిఫై చేసేసారు చాలా వరకు మనకి యూజర్స్ ఆప్షన్స్ అన్ని రిమూవ్ చేసేసారండి కంట్రోలింగ్ అంతా కూడా చాలా వరకు తగ్గించేసారు సో సిఓ అంతా కూడా కంట్రోలింగ్ అండి ఇంటర్నల్ రిపోర్టింగ్ అండ్ డెసిషన్ మేకింగ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంతా కూడా ఓకే సో కంట్రోలింగ్ అంతా కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తున్న వన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఖర్చు అవుతుంది దాన్ని ఇంకా ఎంత తక్కువ తక్కువలో చేయాలంటే ఎట్లా చేయాలి అంటే అన్నెసరీ కాస్ట్ ఎలా తగ్గించుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా సీఓలో వస్తాయండి ఎఫ్ఐ అంతా కూడా ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ కంప్లీట్ గా ఫైనాన్స్ కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని కూడా మనం ఇక్కడ ఎఫ్ఐ లో చేయడం జరుగుతుంది అండి ఇది తర్వాత మనకి ఇంకోటి సర్వర్స్ అని ఉంది కదా ఓకే చూడండి యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనకి ఎస్ఏపిలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సర్వర్స్ ఉంటాయండి మీకు ఆల్రెడీ నేను బిఫోర్ క్లాస్ లో చెప్పాను బట్ మళ్ళీ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ వన్స్ అగైన్ ఎందుకంటే ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడుగుతారు రియల్ టైమ్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్వరి పాయింట్ మీకు యూస్ఫుల్ అండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్వరి పాయింట్ యూస్ఫుల్ సో ఇక్కడ చూడండి మనకి టోటల్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎస్ఐపి లో లాగిన్ అవుతున్నాం అనుకోండి మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సర్వర్స్ కనిపిస్తాయి మనకి ఇక్కడ ఒక సర్వరే ఉంటది ఎందుకంటే ఇది డెమో సర్వర్ కాబట్టి కానీ జాబ్ లో వెళ్ళిన తర్వాత డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సర్వర్స్ కనిపిస్తాయి మనకి ఎగ్జాంపుల్ మనకి మేజర్ గా త్రీ టైప్ ఆఫ్ ద సర్వర్స్ ఉంటాయండి డెవలప్మెంట్ సర్వర్ క్వాలిటీ సర్వర్ అండ్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్ క్వాలిటీ సర్వర్ అండ్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ ఈ త్రీ ఉంటాయి అనమాట ఇవి కాకుండా శాండ్ బాక్స్ సర్వర్ అని చెప్పి కూడా ఇంకోటి ఉంటుంది ఎవరైనా ఎందుకు అట్లా డెవలప్మెంట్ సర్వర్ క్వాలిటీ సర్వర్ అండ్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ ఈ త్రీ టైప్ ఆఫ్ ద సర్వర్స్ ఉంటాయి అండి ఇది కాకుండా శాండ్ బాక్స్ సర్వర్ కూడా ఉంటుంది సో డెవలప్మెంట్ సర్వర్ శాండ్ బాక్స్ సర్వర్ అంటే యాక్చువల్ గా మనం ఏదైనా కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తుంటే టెస్టింగ్ పర్పస్ శాండ్ బాక్స్ సర్వర్ ని యూజ్ చేస్తారండి సో శాండ్ బాక్స్ సర్వర్ నుంచి మనం చేసిన కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని కూడా టీఆర్ జనరేట్ చేయడం ద్వారా డెవలప్మెంట్ సర్వర్ మూవ్ చేస్తారు అంటే డైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ లో కూడా చేస్తుంటారు కొంతమంది మామూలుగా సో డెవలప్ ఎగ్జాంపుల్ శాండ్ బాక్స్ సర్వర్ లేదు డెవలప్మెంట్ సర్వర్ లోనే మనం డేటాని కాన్ఫిగరేషన్ చేసాము కాన్ఫిగరేషన్ చేసిన తర్వాత టీఆర్ జనరేట్ చేస్తాము టీఆర్ అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ అంటారండి ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెహికల్ అంటారు అంటే ఏంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెహికల్ ఇట్ కెన్ బి మూవ్ ద డేటా ఫ్రమ్ వన్ సర్వర్ టు అనదర్ ద సర్వర్ అంటే ఏంటి డేటాని ఒక సర్వర్ నుంచి ఇంకొక సర్వర్ కి మూవ్ చేయడానికి ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అంటే డెవలప్మెంట్ సర్వర్ లో చేసినటువంటి కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని కూడా క్వాలిటీకి మూవ్ చేస్తారు క్వాలిటీ సర్వర్ లో మొత్తం టెస్ట్ చేస్తారండి టెస్ట్ చేస్తారు ప్రాపర్ గా ఉందా లేదా అనేది సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫైన్ అనుకున్నప్పుడు ప్రొడక్షన్ సర్వర్ కు మూవ్ చేస్తారండి డెవలప్మెంట్ సర్వర్ క్వాలిటీ సర్వర్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ ఈ త్రీ టైప్ ఆఫ్ ద సర్వర్స్ మేజర్ గా ఉంటాయి ఇది కాకుండా శాండ్ బాక్స్ సర్వర్ కూడా ఉంటుందండి కొన్ని చోట్ల సో ఇటువంటి సర్వర్స్ అనేవి మనకు ఉండటం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ మనం ఎస్ఏపి లోకి లాగిన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఎస్ఏపి లోకి వెళ్ళండి లాగిన్ డీటెయిల్స్ చూద్దాం ఒకసారి సో ఫస్ట్ మీరు లాగిన్ డీటెయిల్స్ ఫస్ట్ లోకి వెళ్ళండి లాగౌట్ అయిపోయింది మీరు లాగిన్ చేయండి మళ్ళీ మీరు మీ
ओके सो मैं लागन चाहूँ लागन अम ऐल मन की डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स कंपनी रियल टाइम लरउंड फोर टाइप आफ् द सर्वर्स उठाई शाबा सर्वर डेवलपमेंट सर्वर क्वालिटी सर्वर अं प्रोडक्ट सर्वर आलरे मैं डिस्कसा इला फोर टाइप आफ् द सर्वर्स अने मन की उठाइन सो तर एस लागन अन तरह फस्ट चूँ मन की मेनू एडिट फेवरेट इवन चूपी फस्ट पैन कदा सो ई लाइन मोता मेनू बार अटर फस्ट लाइन अंत यार मेनू बार अटार तरवा कर्स ब्लिंक चूडी सर्च बार दी कमा फील अटार दी मन सर्च मैं यूट्यूब लेकिन गूगुल इतना सर्च बार टाइप से इक मन के दीमंटार टी को बाक्स अंतर को मे बट अटी सो मन एम चेपाल दी कमा फील अटार अटे एस एफ सर्वर मन कोई कोई टी को एंटर कमा सिस्टम की अंदव दीमंटार अंत कमा फील अटार कमा फील मेनू बार पैद मेनू बार कमा फील तरह रईट सैड मे कमा फील स्ट्रईट कदा लाइन मोतमी सिंबल आ लाइन मोता स्टाडर्ड टूल बार अटार दूर स्टाडर्ड टूल बार अटार तरवा एसजी ऐक्स चूँ एस एजी ऐक्स अंत दी टैटल दी टैट बार अतर टैट बार आर्वा कैक्स्ट लाइन इंको लाइन चूसरा आ लाइन मोतम टैट बार कईन हो दी अकेशन टूल बार अटर यार अकेशन टूल बार अटार एस मन लागन वे मन की टू टाइप आफ् द स्क्रीन कहानी टू टाइप आफ् द स्क्रीन उ फस्ट मन चूस्टे स्क्रीन मोता एंटर स्क्रीन दी मोता एंड यूजर् स्क्रीन अटार है लेकिन एस एजी ऐक्स स्क्रीन अटार लेकिन एंड यूजर मेनू अन एस एजी ऐक्स स्क्रीन आर् एंड यूजर मेनू अटार है लाइन मोता एस एजी ऐक्स स्क्रीन आर् एंड यूजर मेनू अटार अंत एंड यूजर अने इकडनी मन चुनाफिगेशन अभी बेसिकेसकनी डिफरेंट डिफरेंट डाक्युमेंट्स अभी पोस्टर वेडर इनवाइस कस्टमर इनवाइस जीएल एंट्री जनरल लजर पट इवी एंड यूजर्स अने डाक्युमेंट्स अनेट की स्क्रीन अने उपयोगपड़ी अंके दी एंड यूजर् स्क्रीन अटार इधर एंड यूजर् स्क्रीन अटे इन मन एंट्री उ एंड यूजर् स्क्रीन याद एस एफ सीओ कंसलटेंट आर् एस फोर हाना सिंपल फैना कंसलटेंट डिफर गमन एस फोर हाना एस फोर हाना एस एफ सीओ एस फोर हाना सिंपल फैना कंसलटेंट अटार एंपल फैना लटर यूजे इसीसी वर्षन डिफरेंट डिफरेंट वर्षन चला उ अवी चाल वरक अभी रिमूव चार अभी रिमूव चार रिमूव सिंपल फैच साफ्टवेर एस फोर हाना इसीसी मन ए आपशन अडिशनल अवी मन नाट रिक्वेड अवी रिमूव सिंपल फैच अंतारे एस फोर हाना एस फोर हाना वर्कें एस फोर हाना सिंपल फैना कंसलटेंट अटार अदे एस वर्कूटे एस एफ सीओ कंसलटेंट अटार है डिफर अभी इसीसी ने एस फोर हाना चाल ईजी बट को चेंजेस मैं तेज ओनली फिफ्टीन टू ट्वेंटी पर्सेंट डिफर इसीसी की एस फोर हाना की लुकअट अंत एव्रथिंग सेम उ टी को सेम उ एव्रथिंग सेम आलोस्ट सेम अं कोई पाइंट्स चेंज अवता सो मन इक कजी ऐक्स स्क्रीन आर् एंड यूजर् स्क्रीन एंड यूजर मेनू एट्ला इकडन एंड यूजर्स अने डाक्युमेंट पोस्टर मैं मैं काफिगेशन एक्टा एसपीआरओ स्क्रीन द्वारा चस्ता हूँ एसपीआरओ इवि कमा फील्ड एसपीआरओ अटे एसपीआरओ अंत स्पेषल स्पेषल प्राजेक्ट रिफरें आबजेक्ट एसपीआरओ अंटे स्पेषल प्राजेक्ट रिफरें आबजेक्ट अर्थमी एंटर को ओके ईएमजी किंद स्पेट सिंबल कदा ईएमजी ईएमजी मेरे क्लीक चेयर ईएमजी अंत इंप्लीमेंट अभी का स्पेट सिंबल स्पेट सिंबल स्पेट इकड़ी ईएमजी अटर ईएमजी अंत मीन इंप्लीमेंटेशन गई अटार है ईएमजी अंत इंप्लीमेंटेशन गई अर्द ओके क्लीक तरह इक मन कईन कूसरा लाइन मोतम कॉट्स कूड़ी डाट्स लाइन उदा लाइन मोता नाविगेशन पार्थ अटर नाविगेशन पार्थ अटार नाविगेशन पार्थ कॉट्स कंडी कईन कंप्लीट डाट्स चूँ अवी नाविगेशन पार्थ अटार लाइन मोता डाट्स उन्े कदा मोता नाविगेशन पार्थ अटार अंत मन टी को द्वारा काफिगेशन चयचुत नाविगेशन पार्थ द्वारा काफिगेशन चयचु 
యాక్చువల్ ఇది ఎస్ఏపీ ఎస్పీఆర్ వస్తుంది అండి ఇక్కడ ఎన్డిజస్ అనే వాళ్ళకి ఎంట్రీ ఉండదు ఓన్లీ మనం మాత్రమే కాంపిటేషన్ చేస్తాం ఎన్డిజస్ ఎంట్రీ ఉండదు కానీ ఎన్డిజస్ స్క్రీన్ లో కూడా మనకి ఎంట్రీ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఐసిఓ కన్సల్టెంట్ ఆర్ ఎస్ ఫోర్ హానా సింపుల్ ఫైనాన్స్ కన్సల్టెంట్ ఎవరికైనా సరే మన ఇద్దరికి అంటే మా ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఐసిఓ కన్సల్టెంట్ ఆర్ ఎస్ ఫోర్ హానా సింపుల్ ఫైనాన్స్ కన్సల్టెంట్ వీళ్ళకి అంటే ఈ ఈ ప్రొఫైల్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎన్డివిజువల్ స్క్రీన్ లో యాక్సెస్ ఉంటుంది అలాగే ఎస్పీఆర్ఓ స్క్రీన్ లో కూడా యాక్సెస్ ఉంటుంది కానీ ఎవరైతే ఎన్డివిజువల్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఎస్పీఆర్ఓ స్క్రీన్ లో యాక్సెస్ ఉండదు ఓన్లీ ఎన్డివిజువల్ స్క్రీన్ లో మాత్రమే యాక్సెస్ ఉంటుంది మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమై ఉంటుంది ఇట్లా ఎవరికి వాళ్ళకి సపరేట్ గా యాక్సెస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి ఎస్ఏపి సంబంధించినటువంటి కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని కూడా చేయడానికి మనం నావిగేషన్ పాత్ ఆర్ టీ కోడ్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు అండి మనకి టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఎస్ఏపి ఎన్డియూజ్ స్క్రీన్ కి ఎంట్రీ ఉంటుంది అలాగే ఎస్పీఆర్ స్క్రీన్ లో కూడా ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది ఎవరికి ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ కన్సల్టెంట్ ఆర్ ఎస్ ఫోర్ హానా సింపుల్ ఫైనాన్స్ కన్సల్టెంట్ కి కానీ ఎన్డియూజ్ అనే వాడికి ఓన్లీ ఎస్పి సారీ ఎన్డియూజ్ స్క్రీన్ లో మాత్రమే ఎంట్రీ ఉంటుంది అనమాట స్లాష్ ఎన్ విచ్ ఎన్ ఇవ్వండి స్లాష్ ఎన్ ఎంటర్ అంటే హోమ్ స్క్రీన్ కి వెళ్తాం స్లాష్ ఎన్ ఇవ్వండి స్లాష్ ఎన్ కమాండింగ్ ఫిల్ ఎంటర్ చూసారా ఇది ఎన్డివిజ్ స్క్రీన్ ఇక్కడ ఓన్లీ ఎన్డివిజ్ కి మాత్రమే ఎంట్రీ ఉంటుంది వాళ్ళు ఎస్పీఆర్ స్క్రీన్ లోకి ఎంటర్ అవ్వలేరు అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ మీకు నేను ఒకటి షీట్ ఒకటి ఇంకొక ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ ఉందా ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ ఇమేజ్ ఓపెన్ చేయండి లేదా నేను వెయిట్ నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను వన్ మినిట్ ఓపెన్ చేయండి ఇమేజ్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఓపెన్ చేయండి ఓకే చూడండి ఇక్కడ మనము ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్ కాన్ఫిగరేషన్ పోతండి సో ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ ఫస్ట్ మనం చేసే కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటంటే ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ అంటారు ఈ ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ కాన్ఫిగరేషన్ అన్ని కూడా మనం చేయాలి సో ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి యాక్చువల్ గా మీకు మనం బిఫోర్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేస్తాం ఎంటర్ప్రైజెస్ అంటే ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్ అనుకుందాం ఆ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించినటువంటి స్ట్రక్చర్ అనేది బిల్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీ క్రియేట్ చేయటం తర్వాత కంపెనీ కోడ్ క్రియేట్ చేయటం సో ఆ తర్వాత కంపెనీ కోడ్ ఒకదానికి ఒకటి అసైన్ చేయటం ఇవన్నీ చేస్తామండి సో ఇది మనం చేసేటటువంటి ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ అనమాట ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఫస్ట్ మనం కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని కూడా చేస్తాం సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేవి సో ఫస్ట్ మనం చేసేది ఏంటి ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ అంటారు సో ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్ గా కాన్ఫిగరేషన్స్ సో ఫస్ట్ మనం చేసేది ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ అండి సో ఈ ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ ఇవన్నీ కూడా రేపు రేపు క్లాస్ లో చెప్తాను మీకు కంప్లీట్ చేసేద్దామండి ఇది ఫస్ట్ సెకండ్ డే కాబట్టి తక్కువ టైం తీసుకుంటున్నాను సో ఎవరు కూడా రికార్డింగ్ అది ఆఫ్ చేయకుండా ఉండండి సో రేపు నుంచి మనం స్టార్ట్ చేద్దాం కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేది ఇంకా మిగతా వాళ్ళు కొంతమంది సర్వర్ యాక్సెస్ తీసుకోలేదు వాళ్ళు కూడా తీసుకోరు కాబట్టి వెయిట్ చేద్దాము సో ఈరోజు జస్ట్ మీకు ఎస్ఐపి లాగిన్ ఎట్లా అవ్వాలి ఏంటి అలాగే ఏ స్క్రీన్ ఏమంటారు అనేది మనం డిస్కస్ చేస్తామండి సర్వర్స్ ఏమేమి ఉంటాయి టైప్స్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసాము క్లయింట్ అంటే ఎవరు ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసాము సర్వర్స్ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి ఏ సర్వర్ లో ఏం చేస్తారు ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసాము రేపు మనం ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ కాన్ఫిగరేషన్ చేద్దామండి డైలీ వన్ అవర్ ఉంటుందండి ఓన్లీ స్టార్టింగ్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ కాబట్టి నేను హాఫ్ అన్ అవర్ తో కంప్లీట్ చేస్తున్నాను సో రేపు కంప్లీట్ గా వన్ అవర్ ఉంటుందండి ఓకే రికార్డింగ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను